Witam w Częstochowie, na szlaku Jury Wieluńskiej, aczkolwiek do szlaku jeszcze daleko. Szukam kropki od godziny. Przyjechałam na dworzec, poszłam w kierunku rynku, tam gdzie mi się wydawało, że kropka powinna być, bo tam zawsze była kropka szlaku Orlich Gniazd i wydawało mi się, że tam e, też ta druga kropka jest, bo to jest specyficzna sytuacja, że są dwa czerwone szlaki, które się w Częstochowie spotykają w jednym miejscu. I nagle odkryłam, że szla e, znaki szlakowe idą w zupełnie inną stronę, idą właśnie pod sanktuarium na Jasnej Górze, więc dodeptałam tutaj w nadziei, że kropka będzie. Kropki dalej nie ma, zlokalizowałam ostatni znak na latarni, on się tak urywa właśnie, bez sensu. Skorzystałam z okazji i nawiedziłam sanktuarium, ale obraz był zasłonięty. Źle trafiłam, ale kolejne pół godziny już nie będę czekać, bo nie mam tyle czasu. Ale jestem bardzo, bardzo rozczarowana brakiem kropki. Może jeszcze znajdę ją tam, jak nie to trudno, ruszamy na wielu, nie? tak jak Szwedzi w XVII wieku. Specyficzne miejsce, powiedziałabym, że dla koneserów, ale z tej strony najlepiej widać mury. Właśnie tutaj się one wznoszą, zbudowane w XVII wieku, jakiś czas przed potopem szwedzkim, a to miejsce właśnie, no wiadomo, wszyscy chyba wiedzą, znane jest ze słynnej obrony Jasnej Góry przed Szwedami, która ta obrona wyglądała nieco inaczej niż się tego uczy w szkole i niż inaczej niż ta polska legenda na ten temat mówi. A mianowicie nie miała ona tak wielkiego znaczenia, jakie się jej przypisuje. Pewnie właśnie podpadłam fanom Sienkiewicza. Trudno, wybaczcie, ale mam ten znak zagubiony. To jest pierwszy znak czerwonego szlaku. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. Może będzie jeszcze jakaś kropka po drodze. W każdym razie oficjalnie zaczynamy. Wędrówkę pod klasztorem. I jestem teraz na rynku w Częstochowie. Tutaj mamy kropkę szlaku Orlich Gniazd. Tutaj jest rynek. I tak jak pamiętałam, na drzewie jest ta sama kropka. A co to za znaki? Te czerwone, którymi wędruję od Jasnej Góry? Nie wiem. Po prostu nie wiem. No to totalnie się pogubiłam. Jest kropka na drzewie, tam gdzie być powinna. Prawdopodobnie ten szlak czerwony z Jasnej Góry to jest taki opcjonalny szlak, który można sobie przedłużyć. Tak ten szlak Jury Wieluńskiej, jak i szlak Orglich Gniazd. A oba szlaki mają swoje kropki właśnie na rynku. Szlak Orglich Gniazd na pomórku, a szlak Jury Wieluńskiej na drzewie. Ach, no cóż, straciłam ponad godzinę, półtorej właściwie. Więc pewnie będę wędrować z czołówką wieczorem, ale trudno. Szlak ma 112 km, 113, 112,5. Mam na niego już niecałe 4 dni. Bang, bang. On pan tak wędruje. E, dopiero zaczynam. Aha, e, właśnie dokąd? sobie pamiątkowe. A dokąd? Do Wielunia. Szlak dosyć szybko opuścił miasto i e, biegnie teraz wzdłuż rzeki Warty taką fajną dróżką gruntową. Właśnie zajrzałam na rzekę, a po drugiej stronie widać skałki jurajskie, bo to ta sama jakby warstwa geologiczna co na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. E, tylko tutaj jest trochę mniej tych skałek, one są mniej wyniosłe, ale też są jaskinie. 
Więc będzie co oglądać, tylko w trochę mniejszej skali niż na szlaku Orlich Gniazd. Pogoda nawet przyzwoita. Rano jak wychodziłam z domu, padał deszcz. Deszcz ze śniegiem. Myślałam, że znowu coś prognoza zawaliła. Ale na szczęście się wypogodziło i jest całkiem ok. Jest kilka stopni powyżej zera, więc szykuje się niezły biwak. E, czekają mnie trzy biwaki. E, dzisiejszy nie będzie raczej w bardzo e, odizolowanym miejscu, więc na żadne ognisko nie ma szans. Jutro chyba też tak niestety będzie. Może pojutrze uda się coś rozpalić, więc będzie trochę mniej bushcraftowo. Bardziej zwyczajnie trekkingowo. Nie spodziewałam się, że będzie to tak ładnie warta, naprawdę fajna. Nawet na kajak, przecież jest trasa kajakowa, można spłynąć. Tu taki fajny las po lewej stronie. Często chowa powoli znika za horyzontem. Ja się trochę czuję jak na jakimś starożytnym trakcie wzdłuż tej rzeki. No i chyba w sumie mogło tak być, bo często chowa leżała na skrzyżowaniu dwóch traktów, jednego z Krakowa z Małopolski do Wielkopolski i było jeszcze skrzyżowanie z traktem właśnie do Piotrkowa i myślę, że on mógł właśnie biegnąć nad Wartą, bo w zasadzie jak inaczej, e, więc ma to sens. Sama Częstochowa nie jest jakoś bardzo starym miastem, nawet bardzo starą wsią też, nie? To znaczy przypuszcza się, że powstała pod koniec XI wieku, a pierwsze wzmiankowania są dopiero z 1220 roku i była to właśnie mała wioska. E, trochę się rozrosła w XIV wieku. Jakieś e, tu już odchodziły sprawy e, jarmarczno-wydobywcze, bo były rudy żelaza wydobywane już na taką nieco większą skalę. No i potem powoli, powoli się rozrastała, ale zawsze jakoś bardziej ten klasztor tutaj rządził, ani żeli samo miasto. A po drugiej stronie rzeki znowu e, jurajskie skały, znowu ładny ostaniec i na górze zbudowana wieś. Krótka przerwa w Mostowie, nawet nie zdejmuje plecaka, bo słońce już zachodzi, no a kawałek jeszcze został do przejścia, więc herbatka i dalej w drogę. Rozmawiałam właśnie z miłymi ludźmi na ulicy, którzy mi powiedzieli, że ten średniowieczny trakt, który szedł od Krakowa, to szedł przez zamek Wolkuszu i wychodził gdzieś stamtąd. Teraz nie ma tam nawet asfaltu, ale podobno dalej widać, gdzie ten trakt był. No i właśnie przez Mstów. Bo Mstów to jest o wiele znaczniejsza miejscowość dawniej niż Częstochowa. W latach 70. XIII wieku otrzymał prawa miejskie. No i była to taka handlowa osada właśnie nad Wartą, fajnie położona. Warta się tam cudownie, takimi meandrami wije, jest naprawdę piękna, szkoda tylko, że jest brudna. Właśnie odjeżdża autobus do Częstochowy. Nie wsiadam, idę dalej. Będzie jeszcze ciekawiej.
cywilizowana tutaj okolica. Tam jest wieś, tam jest wieś, tam jest jeszcze jedna wieś. Słychać jak ludzie wrzeszczą na podwórkach, więc jestem... Staram się być cicho. O, właśnie, wrzeszczą. No ale cóż, postanowiłam rozbić się troszeczkę wcześniej, jakieś półtora kilometra przed miejscem, które pierwotnie planowałam, no bo zawsze lepiej rozbić się, jak jeszcze coś widać, niż szukać z czołówką, mając obok siebie jakieś wsie, no, bez sensu, więc jutro to muszę nadrobić, czyli zamiast 33,5 mam 35 km. Myślę, że jakoś dam radę. Dzień już jest dosyć długi, sam koniec lutego. Niedługo marzec, za miesiąc, równo noc. Więc dzień się szybko wydłuża. Samolot jakiś leci. No już jest po ósmej, więc idę po prostu spać. Piąta trzydzieści mam zamiar wstać. E, powinno się udać i, i mam nadzieję, że ta noc będzie w miarę ciepła, bo, bo jest zimno, nie ma żadnych chmur i i szybko to ciepło, które było, wypromieniowuje. Czuję, że się zrobiło dosyć zimno, oby, oby mi woda nie zamarzła. Zjadłam kolację, zupa pomidorowa z jajkami na twardo i kaszką kukurydzianą. A herbatkę miałam jeszcze w termosie, bo rano mi spontanicznie przyszło do głowy jednak zabrać termos. W końcu jest zima, więc, więc jeszcze mi zostało tej herbaty i teraz ją wypiłam, także nie gotowałam już drugiej. No, to chyba tyle. Myję ząbki i idę spać. Zaspałam strasznie, obudziłam się dopiero o pół do siódmej. No więc znowu jestem spóźniona. 20 minut zajęło mi dojście do tego miejsca, gdzie chciałam biwakować się oryginalnie. To jest właśnie ten las. No może rzeczywiście wygląda trochę lepiej, bo są takie wyższe sosny, jest gęstszy. 
i większe, ob, obszarowo, ale okej, okay, tamten las był fajnie, fajnie się spało, był lekki przymrozek, ale woda nie zamarzła. Założyłam drugie skarpetki w nocy, bo jakoś mi było chłodno w stopy, pomimo, że wreszcie ciała było mi bardzo ciepło. Ale także ostatecznie potem już spałam jak właśnie zabita i obudziłam się za późno dzięcią. No, pełną gębą przed wiośnie. Dzięcioły szukają, widziałam czajkę na rozlewisku, takim na polach. Sarenka przemknęła jeszcze w szacie zimowej, ale widać już nadzieję w przyrodzie. Nawet jakieś pączki już pękły, a więc wiosna niebawem. Bardzo dużo dziś asfaltu, prawie cały czas był trochę, było trochę tej drogi gruntowej przez las, a potem cały czas asfalt przez wsie. Jest już po 12 i dopiero weszłam do lasu. Minęłam A1 autostradę i teraz już będzie bardziej leśnie i coraz bliżej znowu warty, bo szlak ściął cały taki wielki zakręt, który warta robi do Radomska i potem znowu na zachód, więc teraz właśnie warta będzie płynąć na zachód i szlak, jak już do niej dojdzie, to też będzie szedł już na zachód. Czas na drugie śniadanie albo lunch. Wielka, wypasiona kanapka, trochę mi się zgniotła z szynką, serem, majonezem i ogórkiem kiszonym. Może kilka suszonych daktyli, kawałek czekolady, trochę orzechów włoskich. No i herbatka. Fajnie, że wzięłam ten termos, bo jest zimno, dziś jeszcze pochmurno do tego, więc miło jest się napić herbatki. Oczywiście mogłabym ugotować ją na miejscu, ale no tak wyszło, że wzięłam termos. Klasyczny, bardzo ładny polski las, ale co jest nieodłącznym elementem wędrowania po polskich lasach, to prędzej czy później jakieś groby. Nie jest tu nigdzie nic napisane, ja też nie bardzo wiem, ale przypuszczam, że były tu jakieś walki partyzanckie w czasie II wojny światowej i tu właśnie jest krzyż i grób. Tam kawałek dalej jest jeszcze drugi, jest biało-czerwona tasiemka, więc jest to pewnie grup partyzanta i jest też stary okop, tu się 
za tym grobem właśnie ciągnie i tam gdzie biwakowałam wczoraj też były okopy, więc pewnie cały ten teren to był, to był taki, w którym właśnie siedzieli partyzanci i były jakieś bitwy. Przyda się, jak nie dziś, to jutro do rozpalenia ogniska. Fajna kora brzozowa. Rzadkość, żeby kapliczka z drzwiami była otwarta, ale ta właśnie jest. Więc można zajrzeć do środka. Jest taka bardzo w stylu takim jak dawniej pomalowana na błękitno. Są obrazy święte, taki fajny kaflowy ołtarz. Pewnie się tu jakieś nabożeństwa odbywają, bo są nadpalone świece, krzyże. Fajne miejsce. No nawet tak do spania fajny jest dywan. No, tylko, że tu niedaleko są domy, więc nie wiem, czy to by się wszystkim podobało. Wychodzę z miejscowości Goist. Jeszcze myślę, że będę szła godzinę, potem się będę rozbijać i właśnie pozyskałam wodę, bo pomyślałam, że w następnej wsi już będzie ciemnawo i to tak po zmroku prosić o wodę i pukać do ludzi to tak nie fajnie, więc poszłam tutaj. Bardzo dobrze wybrałam, bo Państwo mi nie tylko napełnili butelki, ale i termos z rządkiem, z herbatą i cukrem od razu. Ale fajnie, to lubię. Więc teraz jeszcze godzina i będę się rozglądać za biwakiem.
to jedno z lepszych ognisk, jakie udało mi się rozpalić. Jest naprawdę idealne. Mnóstwo znalazłam martwego drewna. Jestem w gęstym lesie z jałowcami, także niespecjalnie mnie widać. Do wsi jest chyba tylko pół kilometra, więc dosyć blisko, ale nie ma wiatru, więc raczej dym się nie niesie. Zresztą nikt nie będzie chyba po nocy tutaj szukał, nawet jeżeli czuć będzie dym, bo przecież jest zima i ludzie i tak palą w piecach, więc dym nie jest niczym dziwnym. Właśnie ognisko ma idealny rozmiar, bo jest takie malutkie, można blisko siedzieć, grzać się, w ogóle nie czuć, że jest zimny wieczór. Dużo żaru od razu się zrobiło, bardzo, bardzo przyjemnie. Dziś 35 km nadrobiłam to, co wczoraj straciłam i jestem dokładnie tam, gdzie być powinnam, więc wszystko ok, nawet nie bardzo czuję, że te 35 km przeszłam. A jakoś tak dobrze mi dziś szło, mimo że było dosyć dużo asfaltu, ale płasko. Pogoda w porządku, nie przez chwilę jakoś padało, ale tylko tak kropiło i ogólnie bardzo udany dzień. Dziś noc zimniejsza troszeczkę od wczorajszej, bo bezchmurna, ledwo jakieś pierzaste strzępki, no może kłębiaste na niebie widać, właśnie się zaczynają różowić. I niestety dzisiaj było trochę kondensacji, to znaczy może nie na, na no tak, na namiocie troszeczkę też, bo jest o, glazura lodowa, ale o. Jest lód, e, ale śpiwór troszeczkę zawilgł. Nie było mi zimno, ale no zawsze to kłopot mieć śpiwór e, tak wilgotny. No i gaz oczywiście śpiworze, żeby nie był zimny, bo to jest letnia mieszanka. E, tropan, izobutan, butan, ale ten tropan i izobutan to już raczej dawno spalone i na dnie zostaje butan, więc trzeba go nagrzać, jeżeli jest mniej niż plus 3 stopnie, a jest mniej, bo jest zimno. Żurawie są, już nie spodziewałam się, myślałam, że odlatują i w lutym jeszcze ich nie ma, może już po prostu wróciły, bo koniec lutego to jest ten moment, kiedy wracają. Więc gdzieś tu na bagnach nad Wartą właśnie siedzą sobie żurawie. E, a ja mam tym razem, jak widzicie, namiot bez sypialni. E, mam tylko tropik i matę. To jest mata z pianki Ewa, taka bardzo cienka, ale o dużym wymiarze podłogowym, podbita nylonem, bo pianka Ewa jest mało trwała. Więc taki mam zestaw, dzięki temu mam też zabrany letni materac, a nie zimowy, no bo już mam izolację z tej pianki. A nie mam ze sobą sypialni, dlatego że sypialnia jest właśnie w naprawie. Była już tak dziurawa jak ser szwajcarski i on my way obiecał wymienić mi tą podłogę, także dzięki chłopaki czekam na resztę swojego namiotu. A teraz tak, pakowanko, śniadanko i wychodzimy. Woda się grzeje, a w międzyczasie trzeba posprzątać po wczorajszym ognisku. Tu mam kawałki mchu, które zdjęłam z glebą. 
Nie będzie śladu. O, to właśnie było moje ognisko. Zobaczymy jak dalej, ale na razie e, krajobraz się trochę popsuł e, wsie, no przemian z takimi niezbyt ciekawymi lasami, a teraz miejscowość Grondy, ale Grondy to tu pewnie ostatnio były w XVII wieku, bo tam wyrasta taki wielki zakład przemysłowy, nie wiem co to jest, ale jakaś duża rzecz i jakieś rozjazdy kolejowe, takie rzeczy, o matko, tu jeszcze więcej tego. Nie wiem, tam jest jakiś napis, ale pogoda też dziś niespecjalna, więc nie widzę tego napisu, bo jest zamdlenie. No tak, tak to zawsze jest. Miało być słonecznie przez cały weekend, a jest pochmurno, ale nie ma co narzekać, bo przynajmniej nie pada. Zbliża się pora lunchu, więc jak się te fabryki skończą, to w najbliższym lesie ubieram kurtkę, siadam na spoczynek i zjem swoją kanapkę, czyli będzie z salami. Już wiem, co to za zakład. To była cementownia. A tutaj taka prastara, zrujnowana stacyjka urocza. No cóż, jeżeli chodzi o cement, to dobrze, że jeszcze coś produkujemy, a nie kupujemy wszystko z Chin. O! Słowo się rzekło, jest z salami. Ten musik. I kurtka, gdzieś w najcieplejszym momencie dnia ma być plus 3. Także, no, zima jednak, jednak bardziej zima niż przed wiośnie. A teraz jeszcze parę kilometrów asfaltu, bo tam zaraz za mną jest asfalt. I szlak idzie asfaltem i będzie miasto Działoszyn. No i to jest Działoszyn. Szlak nie wchodzi do centrum, tylko od razu skręca na most, więc nie jest to chyba najbardziej reprezentacyjna część miasta.
tutaj mamy piec do wypalania wapna. Kiedyś na jurze rzecz bardzo powszechna. No teraz już nie, tylko takie smętne ruiny w jeszcze mniej ciekawych okolicznościach. No wreszcie coś jurajskiego. No tyle, że to jest kamieniołom, to przez niego jest tak strasznie błotniście. Ale może zajrzę. Może jakiś amonit albo inna skamieniałość. Długo nie trzeba było szukać. Jurajskie skały gwarantują sukces. Tu mamy od razu ślad po takim dużym amonicie. I znalazłam dla Was kilka mniejszych egzemplarzy. O, tu mamy amonit. I tu jest taki mały ślad. O, tu jest muszelka. Tu jest gdzieś ślad po muszelce. O, no, ten nie jest jakiś wybitny, ale ten jest fajny. I jeszcze mam na przykład tutaj jest muszelka. Tu druga. I tutaj coś, co może uda mi się odłupać i wtedy miałabym taką fajną muszelkę na pamiątkę. Są tutaj też krzemienie, dokładnie takich, takie jakich nasi przodkowie używali do wyrobu narzędzi i z innymi pięściaków, więc myślę, że to się może nadać. Sobie tak nipnę to. O! Coś mamy. Troszeczkę się uszkodził. No. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Tutaj w korycie, właściwie już warty, wypływa źródło podziemne, wywierzysko z krystalicznie czystą wodą. I tutaj jest drugie malutkie. To jest woda głębinowa, więc uznałam, że skoro już jest ta pora, żeby pozyskiwać wodę na wieczór, to wzięłam właśnie z tego małego źródełka. A nawet chyba wolałabym z dużego, ale nie da się tam wejść, bo poziom ogólnie warty jest dosyć wysoki i to miejsce jest zalane. Na to miejsce czekałam najbardziej. To jest rezerwat z wężew na górze Zelce, którą góra jest cała jednym wielkim ostańcem jurajskim. Są tu skałki, no i jaskinie. Tu mamy jaskinie Drabe. Jeszcze są z dwie czy trzy takie naprawdę fajne. Te fajne są właśnie zakratowane, nie da się tam dojść. Ale e, kiedyś miały bogatą szatę naciekową, teraz już nie mają, bo e, wydobywano tutaj wapień i zniszczono wszystkie te piękne nacieki, stalagmity, stalaktyty, tego już nie ma. E, prowadzono za to prace archeologiczne i e, okazało się, że to jest unikatowe miejsce, bo znaleziono bardzo dużo szczątków zwierząt i to nie zwierząt z jakiegoś tam plejstocenu, ale z pliocenu, także bardzo, bardzo stare zwierzęta, bardzo dużo ich było. Znaleziono dwa rodzaje nie, gatunki niedźwiedzi, znaleziono trzy gatunki kotowatych, między innymi kota szablozębnego, 
konie hiparionowe, jeleniowate, nosorożca, także coś niesamowitego. E, taka, taka mega fauna sobie tutaj żyła i teraz nie ma po niej śladu, tylko, tylko właśnie jakieś kosteczki na dnie. A teraz zimą są tutaj nietoperze, hibernują sobie, smacznie śpią. A ja też niedługo to uczynię. Pójdę hibernować do mojego namiotu, ale jeszcze kilka kilometrów przejdę, tak żeby wykorzystać ten dzień do końca. To chyba jest jaskinia za kratą, tak się nazywa, choć wygląda bardziej na taką wykutą szczelinę. Wieczór dobiega końca, obiad zjedzony, jeszcze tylko dojrzewa mi kisiel, chyba właśnie jest już gotowy do jedzenia, będzie na deser, ognisko dziś super, jeszcze lepsze niż wczoraj, bo mam większe kawałki drewna, także nie muszę ciągle dokładać, naprawdę przyjemnie, a noc znowu zimna, znowu jest tak, że rozpogodziło się na wieczór, teraz widać gwiazdy i na pewno będzie lodowato. Dlatego zrobiłam sobie jeszcze termofor, butelkę z gorącą herbatką do śpiwora właśnie. No i stwierdziłam, że mam za mało chyba gazu, żeby to wszystko gotować i ugotowałam na, na ognisku. To znaczy, że mam brudny garnek osmolony, zwykle nie używam go do ogniska, bo potem trzeba go czyścić, no ale trudno, wyczyszczę. A tak mam i termos na jutro i herbatę, którą już wypiłam, herbatę, którą jeszcze wypiję, kisiel, obiad. No na to wszystko na pewno nie starczyłoby mi gazu. No poczekam jeszcze aż to się dopali, jak te, ten żar sch się schłodzi i będzie można myć zęby i iść spać. Jutro muszę wcześniej wstać, no bo muszę dojść do Wielunia <grym> na 16.20 na pociąg, no więc no, muszę się postarać wcześniej wstać, oby się udało. Fajnie się siedzi przy ognisku, myślę sobie o tych wszystkich tygrysach szablozębnych i różnych wielkich stworach, nosorożcach groźnych, których już na ziemi nie ma. Jakby były, to bym sobie tak tutaj beztrosko pewnie nie siedziała, a z drugiej strony to 
Na pewno były piękne zwierzęta. Szkoda, że nie można ich zobaczyć już, bo wyginęły niestety. Dziś od rana słońce, co wcale nie znaczy, że jest ciepło, bo przyszedł wiatr, taki północno-wschodni, zimny wiatr. Dlatego dzisiaj lunch będzie na przystanku autobusowym, bo jest on szklany i fajnie osłonięty, jeszcze na dodatek słoneczku. Więc tak, to będzie moja ostatnia przerwa. Szlakowska mówi, że do Wielunia pozostało 12,5 km. Szlak prowadzi teraz wzdłuż wysypiska śmieci przez koszcze, z drugiej strony jest linia kolejowa śmierdzi okropnie i niezbyt przyjemnie się idzie Znaki nie skręcają, idą dalej prosto, ale prosto są haszcze więc te 300 metrów szlaku odpuszczę i pójdę wzdłuż ogrodzenia wysypiska do drogi Tu mamy odciek, bardzo piękny odciek z wysypiska. Jestem w Wieluniu i mamy tutaj kropkę w kwadracie, ale to nie jest właściwa kropka, bo znaki widzę po drugiej stronie ronda, więc dalej na drodze z PKP.
bang koniec szlaku <śmiech> wielu niż dworzec tam jest dworzec z drugiej strony torów chyba <śmiech> już straciłam nadzieję że ta aż kropka się znajdzie bo znaki strasznie rzadko występowały myślałam, że może kończy się szlak gdzieś w centrum, na rynku ale na szczęście nie kropunia jest no i 23 szlak długodystansowy zaliczony nie był zły, był spoko, całkiem fajny trochę dużo asfaltu i takie atrakcje jak cementownia i wysypisko śmieci bez szału ale bardzo ładne lasy, no i główna atrakcja to rzeka Warta, wzdłuż której szlak biegnie. Jest naprawdę widokowo na tą rzekę, dużo ładnych miejsc, gdzie można podziwiać fajny właśnie las biwakowy. Też się zdarza dosyć często. Jury było rzeczywiście niewiele, tylko ten jeden rezerwat z jaskiniami i tu i ówdzie jakieś małe kawałki wapieni, a tak to raczej bez tego typu atrakcji, bez zamków, więc w porównaniu z szlakiem Orlik Gniazd to tych rzeczy nie ma, ale szlak Orlik Gniazd też jest bardzo asfaltowy i bardzo zatłoczony i nie ma tam aż takich fajnych biwakowych lasów, więc nie jestem wielką fanką szlaku Orlik Gniazd, to ten szlak mi się całkiem podobał i polecam Wam przejście tego, jak i każdego innego polskiego szlaku długodystansowego. Do zobaczenia na kolejnym szlaku. I jeszcze wracam na chwilę. Patrzcie, tutaj jest jedna kropka dla kończących szlak i druga kropka dla zaczynających szlak. Taki bonus w Wieluniu. No to już kończę na tym. Do zobaczenia.